In terms of his future relevance, I want to take one step back to say something about what Professor Gabron said about fear of death. And I say this, I think, with the authority of a pulpit rabbi or a public rabbi that some of you may not know. So I had a brain tumor and I've had lymphoma. And both those times, I went through those procedures in front of my congregation. I appeared before them without hair. They knew I was sick. They didn't know if I would live. I didn't know if I would live. The hard part of that is obvious. The part that is not so obvious is you get enormous credibility, sympathy, your your worth as a rabbi, in quotes, explodes because, my God, you got sick and you lived through it. All of that. Rabbi Sachs went through cancer several times. Virtually no one knew. I don't know if anybody can appreciate the degree of restraint that that requires for someone who knew that all he would have to do is say, I'm sick, and the outpouring of sympathy the sense of his, like, kiddushah, I know it sounds strange, but that's true, from surviving a sickness would have been exponentially greater. That goes to the character question. Um, and that's part of the reason that I want to say his relevance remains, because... <laughs> Tell me later what, what he was really saying. Um, this, it's open, but it's not, uh, it's on, but it's not on. I'll try this one. Um, but, this one's on too. The reason that I, that I think he remains is in part because people remain for their work and for their persona. Now, if you are an empty persona, you disappear. You can think of a lot of celebrities that were very famous in their day, and you ask their kids, they have no idea who they are. But why do we still remember Victor Frankl? Or why do we still remember Samson Rachel Hirsch? It's a product of both. The work and the person together can be lasting. <coughs> And so I think that certainly in the diaspora, we, we are not favored with that many exemplars of Jewish life that speak to the non-Jewish world. The only other person in my time that I think is a comparable figure for very different reasons was Elie Wiesel. Wiesel was a deeply Jewish figure who spoke to the Jewish community first, but through that, to the world, right? It's just like that beautiful image that Cynthia Ozick gives. She says, the shofar has a, broad end, has a broad end and a narrow end. If you start off by blowing in the broad end, you get nothing. But if you start off by blowing in the narrow end, you get a sound everyone can hear. So Wiesel and Rabbi Sachs, they blew in the narrow end, and everyone could hear. That is a very, it's, it's a rare quality that you can make a, a tone from the shofar that is equally euphonious to the Jewish ear and the non-Jewish ear. That's really hard to do, as we all know. So his relevance in Israel, I am less qualified to speak about. I mean, I would, of course, because public rabbis speak about everything, including things they have no idea about all the time. Um, but in America, in the diaspora, I think 
very lasting because I can't think of another figure other than Wiesel who had that tremendous uh, capacity to speak the multiple languages of our tradition such that, you know, it's just like Lo Yisa Goyal Goy Fereb is, the, is what's up on the United Nations and you think here is the most universal institution in the world, like it or hate it, and they choose a verse from Isaiah. When you speak Judaism properly, you speak the word. Thank you so much. הדימוי של השופר בהקשר הזה הוא דימוי מעורר השראה גם בשביל מה שאנחנו עושים פה. אני חושב, וככה אני מעביר את זה כרגע לאדם, אני קורא לכם שמות פה כי אני שמתי לב. כשאלי ויזל מדבר בארצות הברית, כשהרב זקס מדבר באנגליה, ואני רוצה לשאול אותך כאן, בארץ, אדם. בחברה הישראלית. איפה זה פוגש אותה בתוך חברה הישראלית? זה נראה לי ה... תודה. אני חושב שזה פוגש אותנו בכמה מקומות, וזה יישמע קצת מוזר בסביבה הפוליטית הנוכחית, כי... יש תמונות בחברה הישראלית שממש לא באו לידי ביטוי בתוצאות של הבחירות, ואנשים יכולים לבוא ולהגיד, זה, זה לא קיים, אבל אני חושב שזה קיים פה וזה קיים במקומות רבים. יש צמיחה, קודם כל, בארץ, של ציבור שאני קורא לו אה, הדת הישראלית. המתונה. יש ריכוזים בערים מסוימות, במוסדות מסוימים, בסביב תנועות מסוימות, עם כל. יש גם לאנשים האלו, תלמידים ותלמידות, סטודנטים וסטודנטיות, ויש צמאון, ככל הנראה, לאדם שהוא ירא שמיים, שהוא לוקח את האורח חיים ההלכתי כדבר חשוב ויסודי, שיחד עם זה הוא מכבד כל אדם שהמוסריות היא בתשתית האני שלו והמסרים שלו כלפי חוץ, שהוא סח והוא מרגיש בבית הן בעולם התלמודי, בעולם של מחשבת ישראל, ולא פחות בעולם של האידאות, בעולם הרחב. וזה נשמע מאוד ככה אנקדוטלי, אבל זה מדהים, אתה נכנס לדירות של זוגות צעירים בכל הארץ, לא רק הילדים שלי, חברים שלהם וכל מיני, ואתה פשוט, אתה מסתכל על המדף. ותמיד <coughs> לפני עשר שנים, חמש שנים, שנים רב קוק, עוד פעם, פתאום זקס מופיע בכל מקום, ולא רק ב, בדירות, גם בבתי מדרש, בבתי מדרש של תלמידות חכמים, של נשים רבות שהיום לומדות תורה ברמה גבוהה. בישיבות הסדר, במכינות, כנראה, אני לא אומר שזה הרוב, ואני לא רוצה להגזים ולהגיד שהולכים בבת אחת אה, 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 להחליף את, את, את הצדדים הדומיננטיים, אבל יש קול מאוד חזק בציבור הדתי, צמאון למסרים האלו, וכנראה שהרספשן הזה הולך וגדל. אני חושב, ואני רק מוסיף אה, שני משפטים, שאם מסתכלים גם סביב פטירתו וגם דברים שמתפתחים בשנים האחרונות מאז, שיש גם כן ציבור שלא מתנהל לפי אורח חיים הלכתי, שמאוד מתחבר 
למסרים העקרוניים של הרב זקס. ופה אני קצת רוצה לעשות את הסגווי לעניין של נצחיות. הציבור הראשון, הרב זקס הבין, שאם זה יהיה ספרים, זה יגיע לקבוצה מצומצמת. ותשימו את הדגש שלו על סידור, על מחזור, על הגדה, על, על תרגום של החומש. דברים יומיומיים, מדי שבת ושבתו, דברים שמאפשרים, וזה הדמיון להירש, דברים שמאפשרים חשיבה תמידית, חשיבה כל הזמן. אני חושב שזה היה ממש סוף מעשה במחשבה תחילה, איך לאפשר לאנשים לעשות את הנורמטיביזציה של הרעיונות שלו. אצל הציבור הרחב זה קצת יותר מורכב. ופה אני חושב דווקא לאקדמיה יש תפקיד גם לעולם הספרותי ולעולם המחשבתי, אבל בטח לאקדמיה יש תפקיד נורא חשוב להביא את הדברים האלו להכרה, להעמיק בהם לאו דווקא להעתיק אותם, כי זה לא מה שקורה באקדמיה. באקדמיה אנחנו מנתקים, לומדים ובונים על. הנצחיות של הרב זקס בציבור הרחב לעניות דעתי לא יבוא לא לידי ביטוי דווקא בהכפלה של הדברים, בקלונים כזה של הדברים שלו, דווקא באלה שכאילו, כמו שפרופסור ברמן אמר אתמול, למדתי את הרעיונות האלו, נחשפתי להם אצל, פרופסור, אצל הרב זקס, ואני בניתי עוד מדרגה, אני הלכתי עם זה, וככה הרעיונות לא נשארים רק בקונטקסט המקומיים שלהם והזמניים שלהם, אלא יש לרעיונות האלו חיים הרבה יותר ארוכים. אני שואל את עצמי כשאני שומע אותך, אם יש להט למתינות. להט, אז אותו סייטים של להט. למתינות שאתה מציג, כלומר הדת המתונה, אני זוכר, את הביטוי שבו השתמשת, אתה השתמשת בביטוי אחר, אבל אני בכל זאת במילה המתונה. אני חטפתי את המיקרופון כדי לענות בלהט ולצטט את המשפט מים שקטים חודרים עמוק. אני חושבת שיש פרפוע שאיננו בקול רם ובצעקה, אלא הוא בדברים שנכנסים אל הלב ומשנים את הרצינות. אני הגעתי לכאן מתוך ישיבה במכון הרטמן עם המחלקה לדו-קיום ועם דוקטור אנאפור. פרהוד, ויחד עם אנשי יד ושם על הנחלת זיכרון השואה בציבור הערבי. אמרתי לה, אני נוסעת עכשיו מפה לכנס על הרב זקס. אה, הרב זקס? איזה דמות. כן, זאת אחת מהמחנכות המרכזיות של העולם הערבי. המפגש שלי איתו היה מטלטל, והספר שאני קוראת בו, הוא מדבר עליי כל הזמן. מי ייתן וכל אנשי הדת ידברו כך. זאת אומרת שהדברים של הרב זקס מגיעים הרבה יותר רחוק מאשר למיליה של הישיבות ושל הדתיות המתמונה חובשת החיבות. אלה דברים שייקח להם זמן להיכנס, אבל החברה הישראלית זקוקה להם כמים שקטים חודרים עמוק בלב כל הצעקות. כשאנחנו מתחברים היום לערוץ הכנסת, אנחנו שומעים צעקות מכל הכיוונים. וכשאתה, ישנו אדם שמדבר בשמה של האתיקה. בשמם של, בפנה, בשמו של כבוד האדם. הוא מצטט, הוא מביא בכך מתוך מרכז היהדות. אדם שלא מפחד מספרות העולם ומהפילוסופיה, כמו שהרבה מהמוסדות הדתיים סוגרים את דלתם מפחד שזה ישפיע על, ה, על, ה, על, ה, על, ה, על התלמידים או על התלמידות. והנה כמה שאפשר שהיהדות תעמוד כציר מרכזי בעולם. כאור לגויים, כאשר השיחה היא גם עם הגויים. ולכן אולי אפילו חשוב שהרב זקס חי את רוב חייו בלב. <coughs> והקול שלו בא אלינו לא מתל אביב ולא מירושלים, אלא מלונדון. ופתאום יש גם קול התפוצות. קול ממתן, 
כל שהוא נותן לנו פרספקטיבה אחרת למה הוא להיות יהודי פה בארץ, כחלק מהעם היהודי, מה זה להיות בארץ כשיש בה גיוון כל כך גדול, ומה, מהי המשימה האתית, הדחופה, שאנחנו כיהודים נדרשים לה עם שיבת ציון. I just want to give two, two rabbinic uh, illustrations of what you just said. Remember that it says in the Shema, right? they should be on your heart. So the Kotsu Rebbe says, why on your heart? It's supposed to be in your heart. And his answer is the hearts aren't always open. But if you put them on your heart, then when they open, gradually the words will sink in. So Rabbi Sachs' words don't have to penetrate instantly all over the society to be on your heart. And remember, when, when the Kodesh Baruch Hu gives the Torah, it says that uh, the sound, which is, it got greater and greater, which is the opposite of what physics tells us, right? Sounds get softer, they don't get greater. But throughout Jewish history, the sounds of Torah got greater and greater and greater, and the sounds of great Torah teachers get greater and greater and greater. So we can't judge what Rabbi Sachs will be in the future from what he is now, but if you put his words on your heart, they'll be there. כי eh, לגבי הציבור הנתון הזה, אין ספק שיש השפעה רבה מעולים מחוץ לארץ. יש כאלה שגם מבקרים את הציבור הזה בגלל הצד eh, הזר שנכנס כאילו. אבל במחקרים שלי ומה שאני רואה, ואני חוקר את זה בזמן האחרון, האנשים שבאמת משפיעים הם לא... העולים הם ילדי העולים ותלמידי העולים שלוקחים רעיונות שאולי צמחו ונולדו בחו"ל ועושים תהליך של ישראליזציה, של, של התאמה ותיקון או שינוי כדי שהמסרים האלו יוקלטו בסביבה ולפי השפה והתרבות המקומית. אני רוצה להוסיף, ואולי אני לא, אני בכלל לא חושב שזה היה הכיוון של הרב זקס, אני חושב שפה יש דווקא מקום של דברים מוחלטים. יש ביטוי שלפחות באקדמיה מדברים עליו, זה יותר ויותר, זה דת ישראלית. זאת אומרת, הישראליזציה של הדת, שהדברים האלה מתחברים קצת לשיח על ספקטרום. דתי, מידת לש, לפזרים בתשובה, ו... ודווקא עם השיח של הזקס שמאפשר לאנשים שאולי נמצאים, אני אומר באופן אלפורי, עם רגל אחת בפנים ורגל אחת בחוץ, דווקא השיח שלו, שהוא לא אקסקלוסיבי, ההפך, שהוא אקסקלוסיבי בשיח. מאפשר גם שיח ציבורי בין אנשים שנמצאים בכל גווני הקשת של החברה הישראלית ולהצמיח בתוך העולם הריבוני של מדינת ישראל סוג של, של תרבות יהודית דתית ורוחנית נקרא לזה שמאפשר איגודים או קואליציות שאולי בעבר נחשבו לבלתי אפשריים. ופה, לעניות דעתי, הספרים והרעיונות של הרב סאקס יכולים לשמש תפקיד חיוני ועקרוני. יש ביטוי, ביטוי, להצטרף לשיחה על כל מה שמנחה, על השם בעל דעה, ואני מניח את זה בצד, אני בכל זאת רוצה לשאול אתכם. ומסתבר שלושה אנשים מאוד אופטימיים. לא יודע אם שמתם לב, הם מאוד אופטימיים. הרב סאקס, הוא אמר דבר על אופטימי. הוא אמר, אני לא אופטימי, אני חופפו. הוא אמר, כי אופטימי זה אומר שדברים יהיו טובים. חופפו זה אומר שאתה יכול לעבוד כדי לעבוד טוב. אז אנחנו לא אופטימי, אנחנו רק חופפו. זה דיוק חשוב. 
אני שואל את עצמי, אני לרגע שואל את עצמי על האופטימיות שלכם, על התקווה, על האופטימיות. המקום הזה של מלאי התקווה, אני אשתמש במשל שהשתמשת בסוף. מיכל, כל משל מפורסם על המאה התיאוריות שעומדים לשטוף אותנו, ואת מדמה כרגע, ובעצם כולכם בניתם באופן כזה או אחר, את היכולת של דוד לשיר את שירי המעלות, בשביל שהתיאוריות לא תעלה ותשטוף את העולם, שהשרה לא תהיה. בארצות הברית הכל שקט, אבל בארץ העולם סוער. אתמול אחר הצהריים הגיע אחד המרצים בכנס ואמר לי, תגיד, אתה יודע לך שבחוץ יש סערה? אמרתי, לא, לא, אני בכנס של הרב זץ, הכל בסדר. ואני שואל את עצמי האם באמת הסערה לא תשטוף אותה. יש לכם זמן מאוד קצר להתייחס, וכל אחד וכל אחד. חשבתי בדרך אליו, זה עלה בידי הפסוק של ראשית ספר מגילת רות, ויהי לי בו שפוט השפטים. שאנחנו יודעים כולנו שהפירוש זה ויהי היא שאירה מאוד. ושפוט השופטים זה שהשופטים שופטים את עצמם ומשתפים. אנחנו במצב הזה. גם הרעב הוא בבית לחם. והיית שפוט השופטים, והיא ראה את הארץ, והיא ראה את זה בית לחם, והיא לימד את זה בית הארץ. אמרתי לו מקום קשה מאוד, שבו צריך להיות באמת אופי, צריך להיות בעל תקווה לשנות. ואני חושבת שבתוך המגילה יש לנו את הדוגמה של נעמי, שמתו שני בניה ובעלה, והיא קמה עוד לפני שאלוהים מתגיירת. גאות שעוזבת את הכל והולכת אחר כך אל שדה. כשהיא מאמינה שבהליכה, וזה הקריון, זאת, ה... זאת היא באיזשהו, באיזשהו מקום השליטה של ההיאחזות בפחד המוות, במוות, באבל, בידיעה, וה... והשבירה של הרעב ב... ב... בהשלכת ים שהיא אותה הרפייה. אני חושבת שדבריו של הרב זקס מלמדים אותנו באופן עמוק, שזאת מידה מרכזית. בתוך היהדות. האם נשכיל? התורה לא תמיד ידענו לשלוט בה. אנחנו בית שלישי. אנחנו, רואים, אנחנו אחרי חורבן. אבל אולי דברים כאלה, ושיחה שפורצת גבולות, תאפשר לנו להרפות בראש ובראשונה את תחושת הקורבניות, והפחד מתוכם את האלימות. את אי המחשבה לאחר, אולי נלמד בארץ לראות את פני האדם שמולנו <coughs> כאח לצרה, כאח לתקווה, כאח לבנייה, שאולי המקום המרגש ביותר בעולם, המעבדה, האפיסנדר, המעבדה של העולם כולו, שאולי זה אפשרי וזה בידינו. First, one very quick correction, I think. You'll have to tell me if I'm right. Middle ground, I think, was American, not English. Dwight MacDonald was the uh, middle. I mean, if they're talking about anti-intellectualism, it came from America, not from Britain. Um, but uh, here's what I would say about, about why, we, why we should be optimistic for the future. So George Eliot, the author of Middlemarch, best novel in English. And trust me, because I'm the one up here who speaks English. Um, She said, childhood is soothed by no memories of outlived sorrow. In other words, when something happens to a kid, they think it's going to be like that forever because they've never outgrown sad moments. But when you get older, you get a certain memory. You remember when people thought Israel would never be established, Israel would never be saved. The Soviet, the Soviet, Union, the Soviet Union would never collapse Right? Y2K would destroy all of our computers. I could go on and on and on, but we bank all of our good stuff, and we don't do that with the things we worry about, which is why people come into my office all the time and say, this happened, why me? But they never come into my office and say, you know, I was born in the wealthiest country of the world, and my parents loved me, why me? Because we assume all our blessings, and we point out all our failures. 
And if I put a black dot on that wall and ask you what do you see, you'd all say a black dot, but in fact what you see is a large wall with a single black dot. So yeah, you have problems, we have problems, and we collectively have problems, Jews have problems, we have worse problems, God knows. But how, uh, the fact that we're still here, how is it possible not to be hopeful as a Jew? How is it possible? <clears throat> it requires a profound ignorance and ingratitude not to be hopeful as a Jew. Not to be foolish, not to be naive, but not to be despairing. אני מסכים עם כל מילה שם. ברשותכם, ונתנו לי את זכות הדיבור לסיום הנושא, רק לפני היושב ראש שקרה. אני חושב שלחיות בצורה פסימיסטית שיטתית זה חטא הדטרמיניזם. זה אדם שמסתכל סביבו וחושב, זה ברור, זמן הדברים הולכים, אני היסטוריון, אני מסתכל על העולם, אני רואה הרבה דברים קשים, אני רואה הרבה דברים טובים. אין לי אשליה שאני אוכל להבטיח את הדברים הטובים, אבל יש לי את הידע שדברים טובים קורים ויש אנשים שגורמים לטוב לקרוא. ו... זה לא דבר שאמר הרב זץ, אבל אה, אני מניח שהוא היה מזדהה עם זה. לפחות לעניות דעתי, אנחנו זוכים לחיות במקום שהוא המעבדה הגדולה והמורכבת והמאתגרת והמעניינת ביותר בהיסטוריה של עם ישראל. ובתוך מעבדה יש הרבה ניסיונות חלק מהם שלים, חלק מהם אפילו מתפוצצים. אבל אם אנחנו לא מנסים לעשות את הניסיונות האלו ולא, ולא מאמינים שיש ערך לעצם קיום המעבדה, אז אין לנו סיכוי. בתוך המעבדה. אני רוצה לבקש מכם מה שביקשתי בהתחלה. אתם לא חייבים לענות, אבל בכל זאת. בזה נעשה את הסרט סיום. המקלה הראשונה הייתה למכור טקסט אחד קצר, בלי להסביר למה. רעיון אחד קצר, בלי להסביר למה, שאותו אתם יכולים להגיד. במקום הרב זאס. אז מילה אחרונה לסיום של כל אחד מכם. We live by our stories. If we forget our stories, we're wrong. We think that we live by our material, we live by our ideas, but we organize all of our lives into the narratives that mean something to us. And once the bottom drops out of the narrative, we're no longer part of that community or of that people. And so it's incredibly important over and over and over and over again for ourselves, for our children, for our grandchildren, that we tell the entirety of our story, the despair and the hope, the sadnesses and the triumphs, because they deserve to know it all, but also because if they don't know it, they won't be able to pass it on. And after all, teaching your children is the principal adjunct to the commandment. That's why we have them, to bring them into our story, to share it with them, and to see them live our story into another generation. לצערי לא הבאתי את הדברים כדי לצטט אותם, אבל נזכרתי קודם את דרשתו של הרב זקס לראש השנה, שדומה אליה מאוד, ושם הוא מצטט שיחה עם ניצול שואה, וגם אדם שחשב את הרבי. ועל כוחם של ניצולי השואה, כפי שאמרתי קודם, יש כוח כדי לזכור. 
אני מכבדת את דבריך על נושא הנרטיב. אני אחבר כאן דבר מאוד אישי, יחד עם תורתו של הרב זץ, שאולי לכן גם הרגשתי כל כך בבית כששמעתי את דבריו. אמי היא ניצולת עליה שלום, אבל היא הייתה חיה איתה אתמול בת מאה ועשר. היא ניצולת שואה, איבדה בשואה את בעלה הראשון ואת חצי אחי מרק. ניצולת פרשו, אושוויץ, ברקנאו, צדת המוות וברגן בטלי. היא רואה ארצה, אימא הסירה את המספר של הזרועה, ואני אגיד מאוחר, לא ידעתי באופן מפורש שאימא הייתה בשואה, וכשידעתי הבנתי שהיא סירבה להיות מי שזהותו נקבעה על ידי מישהו אחר. היא רצתה להיות מי שהיא. היא לא רצתה להיות תוצאה של משהו אחר. להיות בעלת הסיפור של עצמה. והסיפור שלה הוא שם מסורדים, אבל לא רק. הסיפור שלה הוא של העקורים. אנחנו מקום שאליו באו אנשים שנעקרו ממקומות רבים. אלה במצוקה ואלה בבחירה. אלה הם סיפורים מורכבים, שיש בהם רגעי קושי ויש בהם רגעי בחירה. אני חושבת שאם אנחנו נדע לספר את הסיפור שלנו, כפי שאני ממשיכה את דבריו היפים של דוד, אם נמשיך, נוכל לספר את הסיפור שלנו כסיפור של בחירה, בחירה לא פשוטה, שיש בה שבר ויש בה בנייה, שיש בה, כפי שאמרתי בדבריי, את הכתבים. והעושר הגדול של היותנו בארץ הוא להיות מסוגל להכיל את הכתבים, להיות אדם יהודי בלונדון שמכיר את הספרות האנגלית לבוריה ועם זה את עורקי התרבות היהודית. אם נדע להכיל את העושר שבו אנחנו נתונים ולא בפחד של אובדן זהות, כי כבר היה יותר קשה, להיאחז בחלק האמת שהקבוצה שלי מחזיקה, הרי בידינו אפשרות ליצור דבר מדהים, שיהיה לינק מתוך היהדות שגם אותה נראה כאפשרות רבת מאות ואלפי שנים, רבת קולות, שמשאירה את המחלוקת על הדת, שמאפשרת את ריבוי הקולות, שמאזינה לאחר, נותנת לנו אורח חיים, נותנת לנו מפגש עם הנסגר, עם מה שמעבר. והופכת את המציאות כפי שהיא הגעשינו לקדושה. אני... אני בשבילכם קורא באנגלית קטע שנקרא אתמול, אבל זה לא רק הסיפור, הסיפור הוא יפה, אבל המילים האחרונות שאני מבקש... תקשיבו טוב עד הסוף. מהטטוק של הרב זאס. I think the simplest way of safeguarding the future, the future you, is to strengthen the future us in three dimensions. The us of relationship, the us of identity, and the us of responsibility. Let me first take the us of relationship. Here, forgive me if I get personal. Once upon a time, a very long time ago, I was a 20-year-old undergraduate studying philosophy. I was into Nietzsche and Schopenhauer and Sartre and Kim in. I was full of ontological uncertainty and existential angst. I was, it was terrific. I was self-obsessed and thoroughly unpleasant to know until one day I saw across the courtyard a girl who was everything that I wasn't. She said, she radiated sunshine. She emanated joy. I found out her name was Elaine. We met. We talked, we married, and 47 years 
three children, and eight grandchildren later, I can safely say it was the best decision I ever took in my life. Because it's the people not like us that made us grow. <clears throat> שאלוהים קורא לנו, הוא אינו סוד דרך דרך של צבעים כלליים, הוא לוחש את שניהם. והתשובה בתשובות לקריאה הזאת היא הפשוטה שבהם. תשובתו של אברהם, הנני. הנני מוכן לשמוע את קריאתך, מוכן לתקן רסיס אחד מעולמך השבוע. אני מאוד מאוד רוצה להודות לשותפים שלי פה לשולחן העגול. לאדם, שהוא בן בית פה במקום הזה, למיכל, שכבר מתחילה להרגיש בת בית פה, ולדויד שהגיע באמת מאוד מאוד מרחוק להיות איתנו, אני מאוד מודה לך על המסע הזה הארוך להיות איתנו. תודה רבה רבה לכולכם.